чтобы занятия на велотренажере были эффективными и способствовали улучшению фигуры и снижению веса, необходимо придерживаться некоторых правил и условий для тренировок, которые подбираются индивидуально. Соблюдайте систематичность. Здесь, как и в любом процессе, очень важна последовательность. Неправильно в один из дней крутить педали в течение трех часов подряд, а затем несколько дней не подходить к велотренажеру. Заниматься лучше по полчаса, но каждый день. Увеличивайте нагрузку постепенно, всегда соблюдая умеренность. Резкая нагрузка, беспечная оказанная на организм, принесет больше вреда, нежели пользы. Занимайтесь на велотренажере грамотно. Тренировки должны приносить удовольствие и оставлять легкую усталость мышц, а не изымождение и изнуренность. Помните, что к интенсивным нагрузкам могут быть противопоказания. Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, некоторые формы астмы, сахарный диабет. Останавливайте занятия на велотренажере при появлении одышки и боли за грудиной. Составьте график, по которому вы будете заниматься, и строго его придерживайтесь. Он должен подходить именно вам и соответствовать особенность вашего организма. При минимальных проблемах с весом начинайте с ежедневных 15-минутных тренировок со средней нагрузкой. Если же вы более подготовлены и стремитесь получить значительные результаты от занятий, тренируйтесь по три раза в неделю. Интервал для восстановления между тренировками должен составлять 1-2 дня. Длительность занятий колеблется от 40 минут до 1 часа. Сочетайте упражнения с диетой. Используйте разные тренировочные системы. Например, поддерживайте одинаковую скорость на всем протяжении езды. Или чередуйте периоды спокойного кручения педалей с более интенсивным. Помните об одном из наиболее важных ориентиров в ходе занятий – чистоте сердечных сокращений. В стремлении к похуданию придерживайтесь пульсов 65-75% от максимального. Для его определения из числа 220 вычтите ваш возраст.